对方先放出烈焰熔炉，那我先放骷髅木牌，只需三个圣水，比烈焰熔炉需要四个圣水来的划算呢。亡灵大军对抗亡灵大军，哥布林头毛手对抗哥布林头毛手，哈！哎呀，其实已经可以省起来了，真的是失策。再来一个骷髅墓碑。飞龙宝宝再加上个布林头毛手对抗皮卡超人也很划算。接下来骷髅军团对抗迷你皮卡，他想用地狱之塔来防御，可惜放得太靠近了。以王子作为后备攻击力量蛮适合的，因为他的攻击力很强。真聪明！将我的骷髅军团消灭，再放皮卡超人他的第一次塔又放错地方了。时间要到了，如果分不出胜负，将进入出完死亡模式。接下来就会看到哥布林小物和骷髅墓碑的人海战术游戏。你们要知道，如果哥布林小物和骷髅墓牌没有在早期的时候消灭，等到圣水加速的时候，你就会很不利，因为你要应付很多的人海战术目标，基本上很难继续有效的攻击对方。Yes, 胜利。